اليوم احنا متواجدين بمطار اسطنبول رايحين الى وجهه مختلفه مو الى احد المدن التركيه اليوم رايحين الى العراق برحله عائليه راح نكون بها انا والاطفال فقط قتيبه ما راح يكون موجود ويانا لاسباب خاصه عائليه فلهذا السبب انا اللي حصور ويونس مرات يتولى المهمه فراح نقول لكم اجواء هذه الرحله باسلوب يعني نقول نقدر ستايل شخصي اكثر هو لانه قتيبه المخرج مالتنا ما موجود فنبدي من هنا اول وجهه او اول خطوه انه بمطار اسطنبول ونقول بسم الله الرحمن الرحيم توكلنا على الله ويا ربي الله يسهل لنا هذه السفره وتكون حلوه وننقل لكم اجواء حلوه وجميله من العراق طبعا هذه رحلتنا من بعد الكورونا ما خلصت، صار لنا سنتين ونص ما رايحين للعراق، فاليوم كلش متحمسين احنا لانه الفترة طالت، فان شاء الله يا رب تكون سفرة حلوة نستمتع بيها على الرغم من الجو الحار يقولون بالعراق درجة الحرارة واصلة درجة الغليان 50 ابحث منطيها عطلة، بس المهم نشوف الاهل، خليكم متابعين. تستغرق الرحلة من اسطنبول إلى بغداد حوالي ساعتين ونصف مدينة بغداد مدينة شبه دائرية بنيت على جانبي نهر دجلة لذلك بغداد مقسومة إلى قسمين القسم اللي يقع غرب النهر اسم الكرخ والقسم الذي يقع شرق النهر اسم الرصافة جانب الرصافة في الأماكن القديمة في بغداد وهو هدفنا بهذا اليوم لأن راح نزور أفضل مكان لتناول الفطور الشعبي في منطقة اسمها الصدرية الصدرية تقع على امتداد جسر الأحرار وإذا كنتم قادمين من خط سريع محمد القاسم فهي على طريق منطقة النهضة والصدرية قريبة كذلك على سوق الشورجة هدفنا هذا الصباح هو كاهي وكباب رسول في الصدرية وهو قريب على شارع الخلفاء وشارع الرشيد ومنطقة الشورجة تقع بين هذين الشارعين واللي راح نمر بيها بعد الأفطار هاي احنا في بغداد القديمة طرف الرصافة ركبنا التوك توك حتى نوصل للسيارة لأنه مشينا مسافة بعيدة فقرروا الجماعة هنا أنا أختي وزوجها انه نركب تيك توك تيك توك توك كان يخربط بيننا تشون الاثنين رغم السوية تيك توك وتوك توك هاي اول مرة بحياتي اركبه يونس كلش كان عاجبه همين هي الركاب الصراحة خايفة لان حاسة نفسي في فيلم رعب سياقة مأسات هذا هو الحال حاليا نتبعدون بشي ما بي شباك جينا على منطقة الصدرية موجود بي هو كاهي وجيمر رسول هسا احنا متوجهين اليه طبعا على الرغم من ان عيوننا منفخه وقاعدين من الصبح بس لانه المكان يصير زحمه كاهو جيمر الرسول واحد من الاماكن جدا مشهوره قدم وجبه الفطور ومو اي فطور هو الكاهي والجيمر العراقي اللي نتميز به اليوم قعدنا من الصبح من الساعه 5 وجينا حتى ناكل كاهي وجيمر خليكم متابعين هذا المكان روعه والاكل بي ولا احلى هذا العسل هذا دبس هذا اتصور دبس هذا جبنا العراقي يسووه بالخضره يحطون بداخله نعناع وياكلون من الصبح
ومن المشروبات الشتوية الطيبة الحليب الحار المضاف إلى ملعقة عسل وملعقة قيامر ومثل ما قلت مشروب شتوي يعني لا تحاولون تشربوه بالصيف لأنه راح يرفع درجة حرارتكم للخمسين رايحين نشوف شو يسوون هذا الكاهي اي والله تسلم هذا الكاهي مالتني اللي ماكو منه بالعالم لو تمر العالم كله هذا زبد هذا وياه هاي بزبد شوف لي هذا مو يابس هذا زبد اقول لهم يمكن لانه بيزبد هذا البراج هذا هو هذا هذا نجيبه نخليه بالبراد بعدين نطلعه ها اي على ما يرتاح خليه يرتاح يلا قبل ما تفك العجينه لازم ترتاح نطبقها بالبراد لا يريد خبز يطلع بارد ياخذ تمام شكرا جزيلا جولة بداخل المحل أه حنبدي طبعا ناكل اجانا الكاهي مثل ما تشوفوه ولا اروع أه هذا هو الكاهي ليش يتميز الكاهي مالتهم عن بقيه المحلات؟ طبعا احنا بالعراق وهوايه يسوون كاهي يعني فد اكله من الاكلات اللي يمكن حتى حمرابي كان ياكلها بس ما حد يضبطها أه تطلع يابسه ف طبعا السبب مثل ما قال الحجي قبل شويه انه هم يسووها بالزبد، يعجنون العجينه ويخلون زبد ويفتحوها، لهذا السبب تبقى هالشيء. بعض المحلات اللي تصير يابسه يحطوا لها زيت، هذا الزيت العادي مال الطبخ، فتطلع ناشفه وما طيبه. اطيب اكل وحتى هسه الحجي هم نفس الشيء ودائما اني اقولها، اطيب اكل اذا تبون تاكلون تجون على المكانات الشعبيه، هسه احنا راح نبدي نبلش اكل. طبعا الشغله لوخ نتميز بها احنا بالمطبخ العراقي الجبن مالتنا هذا جبن العرب ولا اروع ويا نعناع او ريحان ويا اكيد الصمون مالتنا العراقي طبعا حار جاي بيه وعسل وزيتون وهسه راح نبلش ناكل ونسينا نقول لكم طريقه اكل الكاهي لا بها شطل طبعا ما تشوفون لا شوكه ولا سكينه ولا اي شيء لانه هسه اذا طلبنا راح تصير عيبه هاي الطريقه انه تستخدمون اصابعكم بهالشكل هذا ناكل يعني ولو اني مو كلش اعرف بس هيك تحطوها تخبط تنزل تهلهل بالمناسبة احنا هذا الكاهي والقيمر ناكله يا اما بالاعياد اكثر شيء مصباح العيد الكل العوائل العراقية تاكل كاهي وقيمر او نجيبه مصباح مثلا العرسان من يتزوجون اهل العروسة يودون البيت اهل زوجها والكل تتريق كاهي وقيمر فهي واحدة من عاداتنا احنا اللي موجودة بس بالعراق هاي ان شاء الله بعدنا مكملين وهذا اللبن 
الريحة ماتة هيجي طالعة منظر يشهي تكاد ما تخلو مائدة الإفطار العراقي من الجيمر أو مثل ما نسميه بجيمر العرب من مميزاته أنه ما يتم صناعته بالآلة بل يصنع بشكل يدوي يصنع الجيمر من حليب الجاموس الموجود بأهوار العراق والمدن المطلة على النهر وهو الحليب المفضل الوحيد بصناعة الجيمر وليس أي حليب آخر يتم وضع الحليب في قدر كبير على نار قوية لمدة معينة ويترك على حرارة القدر بعد إطفاء النار بعدها يتغطى بقطعة قماش ويترك حتى صباح اليوم الثاني مع وضع ثلج فوق الغطاء حتى يتجمد وتتحول الطبقة الموجودة على السطح إلى جيمر مع حلول الصباح ورا ما خلصنا وتريقنا جينا على سوق الشورجة ناخذ هيجي فرة لنتسوق جولة سريعة سوق الشورجة هو السوق عبارة عن بكل شيء تحتاجه البيوت من بهارات مكسرات شغلات منزلية كل شيء كل شيء تلاقوه موجود بس راح أخذكم إنتي بجولة سريعة بالمكان طبعا من دا أني أشرح سوق الشورجة طبعا أكيد العراقيين يعرفون إحنا يعني شنو دا أقصد بس أني لأن إحنا عندنا متابعين من كل الدول العربية فلهذا دا أضطر إنه أشرح وأقول إنه إحنا وين والمكان شنو بي فلهذا السبب طبعا بعد مو كل شيء مفتوح بعدنا الصبحية جايين من وقت فالمحلات مو كلها مفتحة هاي سوق البهارات هاي هنا تاخذون احسن البهارات شوف هذا الدارسين او القرفة هاي جوزة الطيب كل شي حبة الحلوة القرنفل الريحة ما اوصف لكم والمكان قديم بس شنو الريحة تفوح من الجنن سوق الشورجة من أسواق بغداد القديمة والمشهورة يعود تاريخ إنشائه إلى عصر الدولة العباسية المتأخر كان اسمه سوق الريحانيين ثم تم استبداله إلى سوق العطارين وأخيرا سمي بسوق الشورجة ويقع سوق الشورجة في محلة الشورجة اللي كان اسمها قبل ذلك بمحلة التمارة لأن التمور كانت تباع بأسواقها واختلف المؤرخون والباحثون في أصل تسمية الشورجة وتعددت آراءهم يقول الباحث والمختص باللغة والتراث الدكتور مصطفى جواد إن أصل كلمة الشورجة جاءت من السيرج وهو دهن السمسم حيث كانت في السوق معاصر خاصة للسمسم ومن بعد ذلك حرفت للشيرج ومنها صار اسم الشورجة هذا ثوم عجم عندنا ثوم بس من نوع خاص احنا نسويه او نحطه بالطرشي ريحته مختلفة ومميزة بس نحطه بالطرشي بس اشوفكم الهيل الهيل شلونه هنا اخضر اخضر تازه هاي هنا عندنا مال بهارات مال كباب مال تشيبس وهذا هو البصل هذه السمسميه مالتنا سمسميه عباره عن سمسم ودبس هذا لبان الذكر وهذا علش المي هذا علش مي احنا نسميه هو مسويه من اتصور هم اللي بان الذكر ناكله طبعا مريح كلش للمعده يبيعوا بهالشكل هذا تاخذون جزء منه وتمضغوا سوق الشورجة هو يعني يقابل الكابلا تشارش الاسواق كانت كلها نفس الشيء عباره عن اسواق مغطاة وبيها هذه المحال احنا نسميها شورجة Go. 
هسا احنا بشارع النهار هذا السوق بأقمشة بملابس هذا شارع النهر آه، الناس سابقا وما زالت هي آه، بس مو مثل قبل كان السوق رئيسي الناس تجي تتسوق آه، من عنده تجهز يعني مثلا العرايس اللي عندهم ولادات الناس تجي بس مو مثل قبل صارت محلات ومولات الناس تجي وتجهز من عند يعني بس الناس اللي تفضل اسعار ارخص يجون من هنا الناس تجي تتسوق ولو بعدنا احنا لانه قاعدين من الصباحيات من وقت اصلا محلات بعدها ما مفتحه يعني هسه الساعه بالسبعة ونص شفتها قاعد هذه هي المدرسة المستنصرية طبعا جينا من وقت فما قدرنا ندخل طبعا بس ما راح اصور كنت ناوية بس ادخل اصور في شيء بسيط بس ما اريد ادخل واصور لانه قتيبة ما موجود والمدرسة تستحق تصوير حلو ومخرجنا العزيز ما موجود ويانا يعني فان شاء الله على جاية ثانية للعراق نجي ونصورها بشكل يليق بهاي او بهذا البناء أو الصرح المعماري العظيم. خلصنا جولتنا الصباحية لهذا اليوم ولي هسه ساعة بثمانية. صحيح ما كانت جولة يعني طويلة بس ان شاء الله ان شاء الله من يكون قتيبه وياي بالسفره الجايه راح نصور اماكن تاريخيه نسافر المحافظات العراق ان شاء الله كان هذا نهايه يومنا الاول في بغداد الحبيبه تابعونا الاسبوع القادم لحلقه اخرى من بغداد في امان الله